నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు చాలా రుచిగా అన్ని టిఫిన్స్లోకి అలాగే రైస్లోకి రాగి సంగటిలోకి అన్నింటిలోకి తినగలిగే ఒక రుచికరమైన పచ్చడి తయారు చేసుకుందామండి అదే దోసకాయ పచ్చడి ఇది కూర దోసకాయ అంటాం కదండి అది పైనంతా కూడా చెక్కు తీసేసుకొని గింజలు తీసేసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అందులోకి ఒక ఆరు ఎండు మిరపకాయలు ఆరు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా రెండు వేసి చేస్తే ఈ కాంబినేషన్లో చాలా బాగుంటుంది అలాగే పచ్చి కరివేపాకు కొంచెం చింతపండు కూడా లైట్గా అండి ఎందుకంటే ఈ దోసకాయకి పులుపు గుణం ఉంటుందండి సో చింతపండు కూడా కొద్దిగా తీసుకోవాలి అలాగే ఒక్క ఉల్లిపాయ ఒక ఏడు లేదా ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇది చిన్న వెల్లుల్లి అండి అలాగే పచ్చి కరివేపాకు ఒక టీ స్పూను ధనియాలు అర టీ స్పూను జీలకర్ర ఉప్పు ఇంతే అండి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుందాము చాలండి ఆయిల్ వేడెక్కింది ఫస్ట్ పచ్చిమిరపకాయని ఇలా తుంచి వేసేసుకుందాము అలాగే ధనియాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చిని ఇలా తుంచి వేసుకుంటే మనకు విత్తనాలు కూడా వేగి పచ్చడి చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి తర్వాత పచ్చి కరివేపాకు ఈ చింతపండును కూడా ఒకసారి వాష్ చేసేసుకొని అది కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో వీటిని మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు అంటే దూరగా వేగేటట్టు ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా సింపుల్ అండి చాలా బాగుంటుంది పచ్చడి మీరు అందరూ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ దోసకాయ పచ్చడి కూడా చాలా రకాలుగా ట్రై చేయించండి నేను అన్నీ ఒక్కొక్కటే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే అండి ఇప్పుడు వేగిపోయాయి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము చల్లారనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో ఆయిల్ అవసరం లేదండి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు డామినేషన్ కాకుండా దోసకాయకి మనకు ఒకలాంటి టేస్ట్ ఉంటుందండి స్మెల్ కూడా అది డామినేషన్ చేయకుండా ఈ ఉల్లిపాయని లైట్గా ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఆయిల్ ఉంది ఇందులో సరిపోతుంది అంటే నేనే చాలా వరకు పచ్చళ్ళలో పచ్చిగానే వేస్తానండి కొన్ని పచ్చళ్ళకు మాత్రం ఇలా లైట్గా ఫ్రై చేస్తాను ఈ ఉల్లిపాయకి ఒక ఘాటు ఉంటుంది అది డామినేషన్ కాకుండా చాలండి ఇలా లైట్గా ఫ్రై అయితే చాలు ఇవి కూడా తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము వెల్లుల్లి మాత్రం పచ్చిదే కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసుకుందాము బాగుంటుంది ఇప్పుడు దోసకాయ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకుందాము లైట్గా ఇప్పుడు ఇంకొక టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుందాము చాలండి చాలా లైట్గానే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దోసకాయ ముక్కలు వేసేద్దాము ఇది నేను ఒక్క దోసకాయ అండి మీకు ఇంకా ఎక్కువైతే క్వాంటిటీని పెంచుకోండి కారం అవంత ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాము ఈ దోసకాయ ముక్కల్ని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుందామండి కొంతమంది గింజలతో కూడా వేసుకుంటారు అలా కూడా చేసుకోవచ్చండి ఒకసారి ఆ గింజలు చేదు ఉంటాయి సో చూసి వేసుకోవాలి ఓకే అండి చాలు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇవి చల్లార లోపల ముందుగా మనం వేయించి పెట్టుకున్న మిరపకాయలు అవి మిక్సీ వేసుకుందామండి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇవి ఇందులో వేసేసుకుందామండి ఉల్లిపాయలు మాత్రం మళ్ళీ లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకుందాము ఇందులో రుచికి సరిపడ కల్లుప్పు వేసుకుందాము దీన్ని ఒకసారి మిక్సీ వేసుకుందామండి ఇదిగోండి చూడండి ఈ విధంగా వేయాలి మనం ఒకేసారి మెత్తగా వేయకూడదు ఇప్పుడు ఇందులో దోసకాయ ముక్కల్ని వేయాలి అసలు ఆ ధనియాలు జీలకర్ర కరివేపాకు మంచి వాసన వస్తుందండి ఇందులో కొత్తిమీర కూడా ఇంకొక కాంబినేషన్లో చేసినప్పుడు నేను వేస్తాను ఇప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు వేశాను ఇప్పుడు దీన్ని కూడా లైట్గా నిలుపుకుంటూ మిక్సీ వేయాలి ఇదిగోండి చూడండి ఇంతే అండి మరీ మెత్తగా వేయకూడదు చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి మనకు మేము మా సైడు పచ్చళ్ళకి పోపు వేయడం చాలా తక్కువ అండి ఈ విధంగానే చేసేస్తాము ఏదైనా టిఫిన్స్లోకి అయితే అప్పుడు పోపు వేసుకుంటామండి మీరు కావాలంటే పోపు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో కచ్చా పచ్చగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకుందాము అలాగే 
ఆనియన్స్ కూడా వేసేద్దాం ఇప్పటికే లైట్గా అసలు ఇలా స్పూన్తో కూడా మనం మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చండి జస్ట్ అలా తిప్పాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మెత్తగా మెదిగితే బాగుండదు ఇదిగోండి చూడండి రెడీ అయిపోయింది ఇంతే అండి ఇంకా డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు ఉప్పు కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఓకే అండి చాలా రుచిగా ఉండే దోసకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు వాటర్ కావాలంటే కొంచెం మనం మిర్చి వేసుకు వేయించుకున్నాం కదండి ఆ పెనంలో కొద్దిగా వేసుకొని మిక్సీ గిన్నెలో వేసి వేసుకోవచ్చు ఇందులో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి నేనైతే వాటర్ యూస్ చేయలేదండి కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే